。兄兄哥，您您坐。我对不起你。你这是哪里话？我其实想让你叫我一声爹。哎，来坐坐坐。过去呢？都让他过去，我们要展望未来。你是我们衙门的青年才俊，我看一点不比那个王元峰差吧。咱俩是同僚了，马上又是翁婿关系，这是什么？这是天大的缘分呐！啊，是缘分就得好好珍惜。这个拿着。哇，这这这使不得，这使不得！哎，咱俩马上就要变成一家人了，我的就是你的，只要你好好照顾艾亚啊，未来续上我们老艾家的香火就行了。不成啊，熊哥，这是您一辈子的积蓄，我真的不能要啊！我这哪是给你的，我是给我孙子的，你得好好给我保管着。记住，孩子要姓艾。我告诉你，我知道我这女儿的脾气。她要让你往东，你千万不能往西；她让你坐着，你就不能跟我站着。她在你这儿起顺了，我这个当爹的日子就好过了。十几年了，我的好日子马上就到了。<笑>那我不就成了她的出气筒了？<笑>我，哎。
。はい、に。はい。<笑>我说：“哎呀，你你到底要去哪儿啊？”是不是险哥哥？你也知道，我现在不方便出门啊。你不是处心积虑的想要和我在一起吗？现在碎了你的愿了，陪我逛个街都不愿意啊？不，我是说，我们那个就是个误会嘛。谢不起你，你再说一遍是误会。<笑>我不是那个意思啊！你也知道，木已成舟，我一定会负责到底的。<笑>真的吗？客<笑>官<笑>，给你买花。哇，老板，这些花我都太喜欢了，全都给我包起来。哎，等一下！哇，这个花那么丑，别买了，走吧。不行，我就要买，多好看呀！老板，都包起来，嗯，包起来。一共三十两，三十两，两位谁来付钱啊？他是我未婚夫，你说谁来付钱？哦，我知道了，就是为了那个三十两，对不对？我不是都还你了吗？你别这样了。我只是想买个画而已，我容易吗？那怎么会刚好三十两呢？你就给我买嘛，就两张画而已嘛。但是老板。我没那么多钱，哎，回家了，回家了，回家，回家了，哎，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，回家了，啊，将为嫁给元丰做准备了，夫人，那咱晚上呃吃那什么啊？你有什么意的？从小到大都走了是吗？早知道了。对。嗯嗯，夫人，夫人，夫人。阿金啊，哎，你有没有发现最近家里闲人很多呀？夫人，这也怪不得他们，活都让小翠姑娘抢着干了。你傻呀？我是说，把他们都辞了。哎，马上辞。哎，阿金，啊，你最近也没啥事儿吧？有啊，我得辞他们。哎，对了，夫人，饭好了，饭好了。嗯，这什么、啊？呃，鱼香肉丝没肉丝，辣子鸡丁没鸡丁，这种老鸭汤啊。老鸭呢？老鸭呢？小翠姑娘边做着边吃了这个，他也怪辛苦的，要不然让他休息一下吧。这样能成吗？没问题了。嘿，嗯，来，给。啊
了，我<笑>天哪，这也成。<笑><笑>你说说你啊，是不是疯啊？是不是傻？什么都不会干，还非要干，还把自己的手弄成这个样子，有什么意思呢？啊！女王峰，你别生气嘛，我保证，在我们成亲之前，一定把这些都学好。成成成亲？嗯，你说的呀，成亲就是两个互相喜欢的人在一起。你看你是最喜欢我的人。哎，不不不，你别跟我聊这个。你你跟我走，我带你吃肉去。走不走啊？哦，哎，哎，给您，啊，可是，嗯，哦。看看哪个你喜欢，哎，都是好东西啊，嘿嘿，姑娘真是好眼光啊，哎。你到底买不买啊？嗯，元丰不喜欢我买东西，算了。买买买，你喜欢就买嘛。哎，这就对了嘛。真的，这才是好相公啊！我不是啊。嗨，对不起，对不起，原来不是。哎呀，哎，插上吧啊。废话，走了。哎，谢谢老板。哎，好好好好好。干什么？小翠，嗯，熊大哥，那个阿丫姐呢？呃，你找她干什么？这不是听说你俩要成亲了吗？我特意来讨教一样。你好，以后准备我和云峰。来，啊、嗯、啊！哎，哎，这里这里，坐坐坐坐坐，哎，坐坐坐，坐。嗯小二，哎，来了，哎，客官，好嘞，马上。就是，哎，哎，真是，真是。哎、客官，您的菜啊，好，哎，由我来。哎，慢用，小翠。你还记得吗？我们第一次见面的时候，我点的也是这些菜。自从那次开始，我就，我就……嗯，别浪费了，别浪费这些肉，一起吃，快吃！嗯嗯。嗯嗯。钱大哥，我有件事情想问你。问吧。问吧，啊？如果有个东西，它本来不是你的，但是你，嗯，特别想要，怎么办？呃，我对不起你。你不想很久，就是在我需要的时候，直接一下下就好了。放心，小翠姑娘，我的肩膀随时都为你准备着，因为你在我心里。我正愁不知道怎么跟阿雅姐开口呢，嗯，我也想要一对龙凤手镯，但是我没钱买不起
，你是他的未婚夫，你说什么他都会听的啊。嗯，你想要龙凤镯啊？听我说，我不喜欢阿阳，我喜欢的人是你。那件事情我根本就不想让它发生的，但是木已成舟。我如果不把心里话告诉你，我会死不瞑目的。嗯，我觉得袁袁峰说的对，男女授受不亲。既然你已经快成亲了，那我就觉得我们不应该再见面了。再见。哎，小翠。哎，哎，小翠。来的时候，这是我娘刚亮的香肠，可香了，你试试。我们成亲吧。你胡说什么呀？我说真的，我们不成亲的话就洞房，这样的话就跟阿姐和显大哥一样了。别别闹，洞房吧。洞洞洞洞。<笑>哎，我就那么一说，也不会那么久，就一两天吧，好不好？小翠。到底怎么样了？你都看了半天了。我看，这位姑娘的气色啊，只怕是命不久矣了。你别胡说八道，行不行？怕什么怕呀？啊，呃、不是，得想办法治。你别老坐在这，行不行啊？哦，好，哦，我我我去去就来，我去去就来。喂，用跑的？呃，是是是，神经病。喂，小翠，收起来。我是最喜欢的人。我是最喜欢的人，我是最喜欢的人，来不及了，快，还是这是，呃，我怕他着凉，啊，我给他把把脉，啊，把脉，哦，脉脉可以，脉可以。起来，幻觉，幻觉，都是幻觉，幻觉，幻觉，幻觉。
心中有云，穷奇居于龟山，天狗居于阴山。若无山上有虎雕，而九尾狐则生活在千秋。可见每个妖怪都有自己的来处，从来处来到去处去。明白了。哎，小翠，快快快，醒醒醒醒，醒一醒，快点跟我走一趟。我知道怎么救你了，快快快。哎呀，你知道我都快累死了，快，来来来，哎，去哪儿、啊？大仙楼啊！我跟你讲，你现在体力不济，就是因为你私逃了禁地。只要回到大仙楼呢，你自然就恢复了。我不去。你不要命了？喂，你是不是一早就知道你回到大仙楼你就能恢复了？元丰。我剩下的日子都想和你在一起，我就算死也要死在你身边。不行，你得问我愿不愿意啊！你不能……我们已经都……已经什么呀？我都跟你说了，那是办家家酒了。那我实话跟你说吧，我一直以来就是为了利用你，利用你的法术保护我，帮我破案，就为了达到目的。我假装喜欢你，我这么坏，你喜欢我干嘛？但是能保护你，帮你破案，我也很开心啊。我。这么骗你，你不生气吗？生气啊，但只有一分，剩下的九分都是开心。云峰，你多骗骗我好不好？我愿意被你骗。我来自另一个星球，和你相遇在这星空，却在错的时候相拥。不知不觉，爱的欢迎你闭起来。很浓，你说很怕我会远走
。我去跟我到外太空，如今你却先说要走，留下回忆陪我泪流。广香楼的肥牛、千味居的烤鸭，还有乐口夫的羊排，都是你最爱吃的。呃，当然，等你醒了之后，你把这些东西全部加热一下，然后你就自己舒舒服服的吃，吃完之后也没关系，反正我定期都会给你送来的。嗯。哎。远方。容易被人骗，还容易被人利用，有时候还得提防着捉妖师。你看，自己一个人老老实实的在这大仙楼里，这么的……呃、虽然是寂寞了一点，但是呢，至少安全。我跟你本来也不是同一个世界的人。我也只能做到这一步了。好，你放心吧，我王元峰一定不会忘记有你这么个好朋友的。相遇在这星空，却在错的时候相拥，不知不觉爱得很浓。你说很怕我会远走，我去跟我到外太空，如今你却先说要走，留下回忆陪我。我会在遥远的星球守候，我一无所求，只愿你能笑着走，看见你天空的彩虹，却走不见。巡抚大人，大人，巡抚大人，嗯，请。哎，不好！巡抚大人在此，你来干嘛？关你什么事儿？我这……哎呦！我跟你讲，巡抚大人清正廉洁，你不能贿赂他呀。哈哈，我懂了。这下我能进去了吧？哎呦，不行！爱国熊，做人不能太贪心。哎呀，你这些都给我，我也不能让你进去。吼吼，我这都是为你好。好了好了，不行就不行嘛，互相那么亲热干什么？我告诉你啊，我跟你不熟。哎哎，吼吼，吼吼。别以为我万事都得靠着你。见巡抚大人，呃、啊，你是老梁的朋友，啊、是是是，啊，起来吧，起来吧，啊，谢大人，哎呀。